బంగారం వెండి అమ్మకాలలో తరతరాల నమ్మకానికి నాణ్యతకు పెట్టింది పేరు శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ శ్రీ దాడిశెట్టి నరసయ్య గారి ఆశయాలే పునాదిగా వారి మనవడు దాడిశెట్టి నరసయ్య సన్ ఆఫ్ విష్ణు చక్రం చేయి తుడిలో మొట్టమొదటి బిఏఎస్ హాల్ మార్క్ మెగా ఏసీ షోరూం ప్రారంభం అందమైన చేత అందుబాటు ధరలు అందరూ మెచ్చే అందరికీ నచ్చే ఎన్నో వెరైటీలతో మీకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ మెయిన్ రోడ్ తుని నమస్కారం మై మీడియా న్యూస్ కి స్వాగతం నేను పుష్ప రాజమండ్రి విమానాశ్రయాన్ని భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా మూడు వందల నలభై ఏడు కోట్ల నిధులతో విస్తరణ పనులు చేపట్టడం జరుగుతుందని కేంద్ర పౌర విమానయాన ఉక్కు శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా పేర్కొన్నారు రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్లో నూతన టెర్మినల్ భవన నిర్మాణానికి కేంద్ర మంత్రి సింధియా శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధికారం చేపట్టిన తొమ్మిదిన్నరేళ్లలో దేశంలో విమానయాన అభివృద్ధి రెట్టింపయిందన్నారు భారత్ ను విశ్వగురువుగా నిలిచి చేస్తున్న ప్రయత్నంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టి పెట్టి అందులో భాగంగా విమానయాన రంగాన్ని అభివృద్ధి వేగవంతం చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సాంస్కృతిక రాజధానిగా ఖ్యాతి గడించిన రాజమండ్రి పవిత్ర గోదావరి ఒడ్డున ఉందని వెయ్యేళ్ల ఉత్సవాలు చేసుకుంటున్న ఈ నగర సాంస్కృతిక వారసత్వం దేశానికి తలమానికమని కేంద్ర మంత్రి సింధియా అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ఎంపీ మార్ఘాని భరత్ రాజానగరం శాసనసభ్యులు జక్కంపూడి రాజా జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కె మాధవీలత జాయింట్ కలెక్టర్ ఎన్ తేజ్ భరత్ గోపాల్పురం ఎమ్మెల్యే తల్లారి వెంకట్రావు బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షురాలు దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి మాజీ అధ్యక్షులు సోపు వీర్రాజు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ చైర్మన్ సంజయ్ కుమార్ విమానయాన అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు that today i am in the ancient city and soil of radhamandi the center of culture heritage and tradition not only for andhra pradesh but the center of culture heritage and tradition for the whole of our bharat mata Our Raja Mundi has been that centre for time and memorial and we are celebrating the thousand years of Raja Mundi in this current period. This also happens to be the birthplace of our most beautiful language, our very own Telugu. This is the soil, the mati, the bhoomi, the earth from where the grammar and script of Telugu has been born, ladies and gentlemen. And it evolved from the pen of that ancient guru born in this city Nanyanya Kort, also known as Adi Kavi, in Telugu. And therefore, this city has been the cradle of heritage, the cradle of culture, the cradle, cradle of tradition. Mighty empires, the flourishing of art and literature, the mighty Godavari, who has not only irrigated the soil, of our state but has irrigated the mental and physical capabilities of our men and women of Andhra Pradesh. It is this center that has given birth to many great freedom warriors. The founder, one of the founders of our freedom movement, Nyapati Suvaraji, which led the Indian struggle of Indian independence in our country is also a son of the soil of Raja Mundari. And then, to our South Ganga, Ma Godavari, I bow my high head in salutation to Raja Mundari, our Dakshin Varanasi, my ladies and gentlemen. And therefore, it is only fitting When Purandeshwari Ji is seated on the dais, when Amarnath Ji, Garu Ji, 
is seated on this dais, when Bharat Ramji is seated on this dais, when our MLAs are seated on this dais, that we embark on the developmental agenda, the vision of which has been laid by none other than Prime Minister Narendra Modi ji in the last nine and a half years. And this function, this foundation stone laying, is a testament to that vision that Mahabharati must move onward and forward.